எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல டிசிஎஸ்ல அப்கமிங் இயர் பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆனா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ஹயரிங் ப்ராசஸ் எது மூலியமா பண்ண போறாங்க அப்படின்னா என்டியூடி அப்படிங்கிற நேஷனல் குவாலிஃபைட் டெஸ்ட் மூலியமா பண்ண போறாங்க ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் போட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகும் ஸோ இந்த டிசிஎஸ் உடைய லிங்க் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் சோ அந்த லிங்க் டேரக்டா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வெரி டேரக்ட் ஆயிரும் சோ இந்த லிங்க் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓபன் ஆயிருக்கு அண்ட் தென் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட என் டேட் கொடுத்திருப்பாங்க டெஸ்ட் டேட் என்னைக்குங்கிறத கொடுத்திருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் பிப்டீன் ஆகஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போதுங்கிற மாதிரி ஒரு டென் டேட் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க இன்டர்வியூ டேட் வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க சோ இதுல ரிஜிஸ்டர் டுடே அப்படிங்கிறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கீழ அவங்க இந்த என்டி அப்படின்ற நேஷனல் குவாலிஃபைட் டெஸ்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருப்பாங்க கீழே அதே மாதிரி டெஸ்டோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்க இதில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய எல்லா அகாடமிக்லையும் நீங்க வந்து மினிமம் மினிமம் பெர்சன்டேஜா சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுல ரிஜிஸ்டர் டுடே அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணுங்க ரிஜிஸ்டர் டுடே அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா டிசிஎஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிற போர்ட்டல்ல உங்களை ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லும் சோ அதுல போய் நீங்க ரிஜிஸ்டர் நவ் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும் ஐடி அண்ட் தென் பிபிஎஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அவங்க போட்டிருக்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு தான் போட்டிருக்காங்க சோ அவங்களே வந்து ஐடிங்கறத சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சோ ஐடிங்கறத சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் டீடைல்ஸ் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை பத்தின ஜென்ரல் டீடைல்ஸ் சோ அதுல உங்களோட நேம் உங்களோட நேம் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய ஜெண்டர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் நீங்க என்ன மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க நீங்க ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மெயிலை யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லா கம்யூனிகேஷனும் உங்களுக்கு மெயில தான் வரும் சோ இங்கே நீங்க கரெக்டா கம்யூனிகேஷன் மெயில் ஐடி கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் தென் உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை வந்து இங்க நீங்க கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் தென் உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட் நேம் வந்து நீங்க கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்க எந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணணும் கீழேயே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் சப்போஸ் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகல அப்படின்னா அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அந்த அதர்ஸ் கேட்டகரிய கொடுத்துட்டு குவாலிபிகேஷன்ல நீங்க என்ன குவாலிபிகேஷனோ அந்த குவாலிபிகேஷன் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இயர் ஆஃப் பாசிங் சோ இயர் ஆஃப் பாசிங் நீங்க எந்த இயர் ஆஃப் பாசிங் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய டிசிஎஸ் ஆபீஸ் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுல அவங்க டிசிஎஸ் ஆபீஸ் இருக்கக்கூடிய பிரான்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல உங்களுக்கு எது நியர் பையா இருக்கோ அந்த நியர் பை லொகேஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த நெக்ஸ்ட் போர்ட்டல் டிசிஎஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போர்ட்டல்ல லாகின் பண்றதுக்காக ஒரு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த பாஸ்வேர்டோட பாலிசி என்ன அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அந்த பாஸ்வேர்ட்ல ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் சிம்பிள் இருக்கணும் ஒரு நம்பர் இருக்கணும் சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க எயிட் லெட்டர்ஸ் மினிமம் வந்து பாஸ்வேர்ட்ல வந்து எயிட் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் மறந்துடாம இருக்கிறதுக்காக நீங்க ஒரு செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த செக்யூரிட்டி கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் சொல்லிக்கலாம் பைனலா கேப்சா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இமேஜ் கேப்சால என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்க டைப் பண்ணிருங்க பைனலா எல்லாத்தையும் ஒரு ஓவர்வியூ பாத்துக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சப்மிட் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணுங்க ஒரு <laughs> <laughs> 
காபி பண்ணி வச்சுட்டு கண்டினியூ அப்படிங்கறது கொடுங்க இந்த இடத்துல இப்ப நீங்க கிரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டை கேட்கும் அதுக்கப்புறமா சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல கொடுத்ததுல இருந்து நம்மளோட நேம் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வந்திருப்பாங்க சோ அது போக மீதி இருக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணனும் சோ ஃாதர் நேம் அடிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் உங்களுடைய அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணனும் அப்படின்னா <laughs> So, and then save and continue working here. Click on the next process. First, personal details. Now, we will get academic and work experience details. So, that's why we will get the first one. Instructions and all the time. We will get the highest qualification category. So, you can mention your institute name. <coughs> Suppose you have no institute name. You can get the others. If you have no institute name, you can get the other name. No problem. You can get the other name. நெக்ஸ்ட் கிரேட் கொடுங்க சாரி சேவ் அண்ட் கண்டினியூ ஒவ்வொரு டேப்லயுமே சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துட்டே வாங்க அப்புறம் தான் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் சேவ் ஆகிட்டே வரும் சோ இது வந்து ஒன் டைம் அப்ளிகேஷன் ஒன்ஸ் நம்ம உள்ள லாக் இன் பண்ணிட்டா ஃபில் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வெளியே வரணுமா கேட்டா கிடையாது நீங்க எது வாங்கி முடிச்சிருக்கீங்களோ சேவ் பண்ணிட்டு திரும்ப நீங்க வெளியே வந்துட்டு திரும்ப லாக் இன் பண்ணி உள்ள போய் நம்ம பண்ணிக்கலாம் சோ கோர்ஸ் டியூரேஷன் எப்ப அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க உங்களோட ஸ்டார்டிங் which means 2023 அப்படினா போட்டுக்கோங்க <laughs> save and continue கொடுத்துட்டு save and continue கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா 12th grade equivalent கேக்கும் pre select relevant course நம்ம 12th ல நீங்க 12th படிச்சீங்களா இல்ல equivalent diploma ஆர் ரெண்டுமே படிச்சீங்களாங்கறத சொல்லணும் so specialization நீங்க என்னன்னு சொல்லி போடணும் ஸ்பெஷலைசேஷன்ல நீங்க குரூப் எடுத்திருப்பீங்கல்ல டுவெல்த்ல அந்த மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இதுல நீங்க எங்க படிச்சீங்களோ அந்த இன்ஸ்டிடியூட நேம் கொடுக்கணும் இ 
இங்க போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் மெட்ரிகா ஆர்எல்ஸ் ஸ்டேட் போர்டா அப்படிங்கறத நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இங்க நீங்க வந்து கோர்ஸ் டியூரேஷன் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் ரோல் <laughs> நம்பர் <laughs> 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 தப்பாச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுல ஏற காமிக்கும் உங்க பாசிங் இயர கரெக்டா கொடுத்துட்டு இனி அதர் குவாலிபிகேஷன் இனி அதர் கோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ பத்தின டீடைல்ஸ் கேட்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நோ கொடுத்துருங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீடைல்ஸ் எதுவும் இருக்கான்னு கேட்கும் ரெலவெண்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீடைல்ஸ் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல நீங்க புதுசா எக்ஸ் உங்களோட எம்ப்ளாய் ஐடி என்ன நீங்க பழைய கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சு வித் மீன்ஸ் அப்படின்னா அது நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இல்ல நோ கொடுத்துட்டு சேவன் கண்டினியூ கொடுங்க சோ பைனலா டிக்ளரேஷன் கேட்டிருப்பாங்க எதுவும் ஸ்டடிஸ்ல பிரேக் இருக்கா இருந்துச்சுன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டினா நோ கொடுத்துருங்க எனி அதர் கோர்சஸ் பண்ணிட்டீங்களா கிடையாது Do you have any pending backlog currently? That is, backlog currently, if you have any current time, you can get yes, yes, no, no, yes. And then, in the academic detail, uh, project, uh, you can get a new project, or you can get a new project, 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 you can get a new project. So, I mentioned that in the declaration, you have taken all subject marks into consideration. Yes. And then the marks CBJ have been entered by you for each of the above mentioned academic qualifications and study in the first attempt. If you have the first attempt, you have to clear it. Yes, you have to clear it. If you have the second attempt, you have to clear it. No, you have to clear it. Consider only the marks obtained during the normal duration of the course for calculating up to 10 total marks. And the duration course, you have to consider it. Yes, you have to clear it. Yes, you have to clear it. completed each of the above mentioned academic in the stipulated time as specified by your university as per adavadhu namma padicha padikkuriye padicha institute namakku nu odukuna and the time ku nama course mudichirukoma nu kekku yes ponga you have required break in studies or work experience and pending back class if any during your academics academics padichikittu irukka mudhi edhum studies la break irundhucha abbingra maari kekranga yes so yes la no kottukono You have not attempted the TCSL selection process in the last six months, which means that TCSL is one of the last six months. You have not attempted the TCSL selection process in the last six months. 
என்ன <laughs> போட்டுக்கலாம் <laughs> அவங்க <laughs> <laughs> TCSல அவங்க ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டு ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த கார்டுல என்ன மாதிரி டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க அதுல உங்களுடைய நேம கரெக்ட்டா மென்ஷன் பண்ணிருங்க அந்த தென் உங்களுடைய ब्लड குரூப கரெக்ட்டா மென்ஷன் பண்ணிருங்க இப்ப இந்த ரெண்டு இடம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய ரீசன்ட் போட்டோகிராஃப அப்லோட் பண்ணனும் உங்களுடைய ரீசன்ட் ரெசூமே இருந்து நீங்க அப்லோட் சோ இதுல உங்களுடைய ரீசன்ட் போட்டோ அந்த தென் ரீசன்ட் ரெசூமே வந்து அப்லோட் பண்ணனும் அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுங்க சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைனலா ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டு டெக்லரேஷன் கேட்பாங்க ஆர் இன்வால் எனி பெண்டிங் என்கொயரி ப்ரையர் டு ஜாயினிங் டிசிஎஸ் விச் மீன்ஸ் போலீஸ் என்கொயரி கேசஸ் எது உங்க மேல இருக்கா அப்படிங்கறது கேட்டிருப்பாங்க அது கேஸ்னா எஸ் கொடுக்கணும் நோனா நோ கொடுத்துருங்க ஃபைனலா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரிவியூ கேட்பாங்க சோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரிவியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ரிவியூவா உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலா டவுன்லோட் ஆகும் அதை நீங்க ஒருக்க செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ டிக்ளரேஷன் ஃபைனல் ஒரு டிக்ளரேஷன் கேட்டிருப்பாங்க அதுல என்னதுன்னா இந்த டிசிஎஸ் டெஸ்டுக்கு நீங்க இது டிசிஎஸ் டெஸ்டுக்கோ இல்ல இன்டர்வியூக்கோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படிங்கறது கேட்டிருப்பாங்க இப்ப அட்டன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துட்டு எப்ப அட்டன் பண்ணீங்க என்ன டீடைல் எங்க அட்டன் அப்புறமா <laughs> டவுன்லோட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் சோ அத ஒரு நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க ஃபில் பண்ண அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஃபார் யுவர் ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ் சோ இதுதான் வந்து ஒரு டிசிஎஸ் ல நம்ம எப்படி இந்த என்கியூடி நேஷனல் குவாலிஃபையர் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் சோ இந்த டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இது வந்து ஃபார் 2023 அப்படிங்கற பாஸ் அவுட்ஸ் வந்து நம்ம போட்டுருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டுக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஜூலை 22nd வரைக்கும் இருக்கு சோ அதனால இந்த வீடியோ நீங்க டெமோ வீடியோ பார்த்து நீங்க ப்ராப்பரா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா அந்த டவுட்ஸ் கிளியர